এই মাঝে আমার আগুন ছিল না বড় থাকবে না মাঝখানে একটা নিজের পক্ষ থেকে তৈরি করে মুসিবত চাপিয়ে দিয়েছে উম্মতে মুসলিমের উপরে এটা কখনো হক হতে পারে না এই মাঝাবি খণ্ড বিখণ্ড করেছে মুসলমানকে এই মাঝাবি মানুষকে গোলামি শিখিয়েছে এই মাঝাবি আল্লাহর দাসত্ব রসুলের আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়া পীরের দাসত্ব শিখিয়েছে মূলবিদের দাসত্ব শিখিয়েছে এই মাঝাব যতদিন থাকবে এই জমিনে ততদিন আল্লাহর কোরআনের বাস্তবায়ন দেখবে না এই মানুষ কখনো দেখবে না এই মসজিদের এ হানাফি দাবিদার যারা এত বেয়াদ হয়ে যারা কারণ এত মূলবিরা বেয়াদ হয় এই জন্য জনগণও বেয়াদ হয়ে যায় সব জনগণকে আমি দোষারোপ করছি না কিছু জনগণ তাদের এই পায়ে পড়ে পা পাল্লায় পড়ে হুজুরের মহাব্বতে তারা তাদের ভুল ফতুয়া আপনার অনৈতিক ফতুয়ার কারণে তারা এই অন্যায়গুলো করে থাকে সাধারণ মানুষ এরা মোরাফিক এরা বেইমান এরা মসজিদ ভাঙার কারণে এদের ইমান ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ ঘরে এরা আঘাত এনেছে মানে কামায় আঘাত করেছে কামায় আঘাত করা মানে বাইতুল মাহাবরে আঘাত করেছে এরা আল্লাহর অস্তিত্বের উপর আঘাত করেছে এরা চাই আল্লাহর অস্তিত্বে জমিনে রাখবে না তো কেন মসজিদে হামলা করেছে যে মক্কার কাফাররা চরিত্রের দিক দিয়া এই বর্তমান নামধারী হানাফি মূলবিদের থেকে অনেকগুলো ভালো ছিল ওই সময়কার কাফাররা আবু বাকার উমারকে সরাত পড়তে বাধা দেয় নাই আর এই সমস্ত এই সময়কার মূলবিরা পাগড়ি পরে মুঠা মাথায় টুপি গাড়ে দাঁড়িয়ে লাগিয়ে এই বেয়াদ মোড়া ফিকেরা মাদ্রাসার শিক্ষক দাবি করে কোরআনার আলেম দাবি করে মসজিদে আগুন লাগায় মসজিদ ভাঙচুর করে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين সম্মানিত ইসলাম দরবী মুসলিম ভাই দূর দূরান্ত থেকে আগত দিন দরবী ইসলাম দরবী ভাইরা সর্বপ্রথম প্রশংসা করছি আল্লাহ পাক আব্দুল আলমের জন্য যার অশেষ কৃপাই জীবনের প্রথম আপনাদের সম্মুখে আল্লাহর ঘর মসজিদে এই তালিমি বৈঠকে উপস্থিত হতে পেরেছি এই জন্য আল্লাহ কাছে সুখের এরকম করছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম ও সালাহ তাসলিম বর্ষিত হোক আমাদের শেষ নবী আখির নবী যার পরে আর কোনো নবী আসবেন না যাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কেমতের দিন সর্বোত্তম উৎকৃষ্ট স্থান দান করবেন সাহি আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ আসলে আজকে আসতে পারব কি না এ নিয়ে দ্বিধাগন্ধে ছিলাম কারণ রংপুরে মাহফিল ছিল সতেরো তারিখে আর আঠেরো তারিখ গতকালকে ছিল দিনাজপুর তো বগার এক মূলবি আছে প্রথমেই কথাগুলো চলে আসে প্রেক্ষাপটের কারণে নামের শেষে কাশিমি ব্যবহার করে দেওবন্দে পড়ার কারণে আমিও দেওবন্দে পড়েছি কিন্তু কাশিমি এটা পরিচয় দিতে চাই না মানে ব্যবহার করতে চাই না এই জন্যই করি না তো এই হুজুরের কাজ হলো যেখানে যাবে গাড়ি ভর্তি করে বই নিয়ে যাবে অনেকগুলো নিয়ে যাওয়ার পরে খুলে খুলে দেখাবো এই যে দেখেন এই হাদিসে এ আছে এ আছে এ আছে আর এ হাদিসেরা ফেতনা করতেছে তার কাজ হলো জীবনে কোনো আলোচনাই নাই এই ছাড়া এবারই দেখলাম একটা আলোচনা মনে হয় নবী সাল্লাম মাটির তৈরি না নুরের তৈরি এই আলোচনা করতে আছে 
বাকি সব বিশ বছর না পঁচিশ বছর থেকে শুধু আহলে আদিসের বিপক্ষে আলো আসেন তারও বাড়ির আসে আপনার দারু সাবদিকে কোথায় জানে চাকরি করে বউরা তো মোটামুটি ওই সব এলাকায় তার একটা প্রভাব আছে বিরামপুর বাজারে মাহফিল করেছে ওই একই বক্তব্য দিয়েছে তো আমাকে বলল যে ঘটনা এমন যেভাবে বক্তব্য দিয়েছে বই দেখাইয়া দেখাইয়া মানুষকে মানুষের মনটা নষ্ট হয়ে গেছে তো ভাবলাম যে এতদিন তো এগুলো করি নাই তবে এখন করতে হবে মনে হয় তো আমিও বই তৈরি নিয়ে যে সুন্দর করে বুঝাই দিয়েছি তো এক মাহফিল থেকে ওখানে বারোটা মাহফিল হয়েছে গতবার আর প্রথম মাহফিল কালকে ছিল এই মুলগির দরের লোকেরা থানায় যেয়ে বলেছে যে ওনাকে মাহফিল করতে দিলে লোকজন বেশি হবে ভাইরাসের সময় তাহলে সমস্যা আরও কি বলেছে আল্লাহ জানে এটা আমাকে বলেছে দিয়ে বন্ধ করাই দিয়েছে তো যাক একটা মাহফিল করা হয়েছে ওটার কাফার আদায় হয়ে গেছে বহু মানুষজন গেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ এরা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে ঘায়েল করার জন্য কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের ঠেকানোর জন্য এরা বানিয়েছে ওলামা পরিষদ মানে সকল ওলামাকে নিয়ে একটা পরিষদ তৈরি করেছে তো ওলামা পরিষদে হয় নাই তখন বানাইছে ইমাম পরিষদ সকল ইমামকে নিয়ে একটা পরিষদ প্রথমে পুরো দেশ তারপরে ডিস্ট্রিক্ট বা বিভাগ এরপরে ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্টের পরে থানা থানার পরে ইউনিয়ন সব ইমামের এক জায়গায় হবে আর কাজ কি আহলে আদেশের বিপক্ষে কাজ করবে এই ইমাম পরিষদ ওলামা পরিষদ মোফাসির পরিষদ হ্যাঁ যত পরিষদ এগুলো সব একটাই টার্গেট আহলে আদেশ থাকে তা আহলে আদেশ ঠেকানোর জন্য করলো কি আর মুফতি সাহিদ পালন করি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক আমার ডাইরেক্ট প্রস্তাব ওনার কাছে তিরমিজে পড়েছে কঠিন আহলে আদিস বিদ্বেষী একজন আলেম দেওবন্দের টিচার শিক্ষক অনেক বড় তাদের মধ্যে একেবারে হিরো হলি এমন কোনো ক্লাস ছিল না যে আহলে আদিসের বিপক্ষে কথা বলতেন না তো আমরা যদি পরিচয় দিই তাহলে তো আউট হয়ে যাব কাজে ও এভাবেই কাটাই এসছে তো এই লোকটা মারা গেছে একে নিয়ে এসে ছয় দিন সেমিনার করেছে যখন পিস টিভি বন্ধ করা হয় সেই বছর ছয় দিন সেমিনার করে এই কাজগালাই শিখেছে এই কাজগালাই করেছে আর আজ কীভাবে দমন করা যায় আর এই দেওবন্দের আপনার এই কালা নকশা এই কালা নকশার কারণে মক্কা মদিনায় যে ধর্ম নবী সাল্লা সাল্লাম রেখে গেছিলেন সে ধর্ম আজও গোটা ভারত উপমহাদেশে অনেক মানুষই পায়নি দেওবান সাহারানপুরে দেওবান থানাতে এই মাদ্রাসা গোটা সাহারানপুরটাই আপনার হানাপি উদ্দেশ্যত এলাকা এখানে কোনো আহারে আদেশে ঠাই নেই কারণ একটাই যে এরা এই নকশা এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছে যে কেউ যিনি কোথাও ঢুকতে না পারে যখনই যাবে অ্যাটাক করতে থাকে না হলে ওখান থেকে ভাগিয়ে দিবে ওকে ঠিক আছে এ হলো তাদের টার্গেট তবে পৃষ্টিভি আসার পরে এই কালা নকশা আপনার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় এটা সামলাইতে পারে না এ বাদ ভেঙে আপনার নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে কারণ পৃষ্টিভি তো ঘরের টিচার ও তো এখানে থাকে টেবেলে খুব সম্মানের সাথে ওখানে ডাক্তার জাকির নায়ক নায়ক আসা বলছে যে তোমার এটা ঠিক না এটা ঠিক এটা ঠিক না এটা ঠিক এই হাদিস এই করান এই হাদিস এই করান এবার ঘরের টিচারকে কিভাবে ঠেকাবে বুঝছেন তখন করলো কি এরা আন্দোলন শুরু করলো পৃষ্টিভি বন্ধ করতে হবে পৃষ্টিভি বন্ধ হয়ে গেল বুঝছেন এদের উপরে একটা মামলা করেছি আমি জানেন মামলার নাম্বার নাই তবে মামলা আছে আল্লাহর কোর্টে মামলা করেছি এদের বিচার হবি 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 ইসা এই জমিনও হবে আর আল্লাহর কোর্টও হবে নিঃসন্দেহ হবে কোনো ছাড় নাই নিঃসন্দেহে এদের বিচার হবে কারণ আমি 
দেওবন্দের এলেম আর মদিনার এলেমকে সামনে রেখে বলছি এরা হচ্ছে ইসলামের চরম দুশ্মন এদের কারণেই সত্য ধর্ম আজকে বাংলাদেশের মুসলমান পায় না তারা যদিও কিছু ভালো কাজ করেছে ক্ষতিটাই বেশি করেছে মুসলমানকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেছে এই দেওবান মাদ্রাসা বুঝছেন এরপরে পৃষ্ঠিবিদ চলে গেল এবার আমরা যখন শুরু করলাম পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে এই সেমিনার আলোচনা তখন এবার হামলা শুরু করলো ঠেকাও এই ওলামা পরিষদ এই ইমাম পরিষদ এই শয়তান পরিষদ ইবলিশ পরিষদ সব যে থানায় যে আড্ডা মারে বেয়াদবের দল কোথাকার কিসের মুরগি তোমরা হ্যাঁ থানা থানা ঘুরে কার মামলা হামলা করে কার বলতে পারবেন মামলা হামলা করার এটা দলিল হচ্ছে ওরা দুর্বল মামলা হামলা করার দলিল হচ্ছে এরা গুমরা মামলা হামলা করার দলিল হচ্ছে এরা পদভ্রষ্ট মামলা হামলা করার দলিল হচ্ছে এরা নিঃসন্দেহে এই সমাজের মোরাফিক এরা ক্ষমতা দেয় ঠিকাতে চায় এ কাজ আবু জহর উদ্বাস সাহেবা করেছে ওরা মামলা করে বাড়ে অভিযোগ করে বাড়াইত আবু সুফিয়ান সে নাজ্জাসির কাছে চলে যায় যাদেরকে দিয়ে দেন আমাদের লোক মামলা করতে গেছে বসে মামলা হেরে যায় ঠিকতে পারে না তারপরে আপনার পার্লামেন্ট সদস্য বসে মোহাম্মদকে কি করতে হবে হত্যা করতে হবে মোহাম্মদকে কোনো মসজিদ বানাইতে দেয় নাই মক্কার জমিনে কোথাও সালাদ করতে দিত না তারপরও দেখতেছি আমি যে মক্কার কাফাররা চরিত্রের দিক দিয়া এই বর্তমান নামধারী হানাফি মুলবিদের থেকে অনেকগুলো ভালো ছিল তার প্রমাণ আবু বকর উদ্দিল্লা তারা আনহু ওপেন মাঠে সবার সামনে ওনার বাড়িতে নিজ জায়গাতে উনি জোরে জোরে সোরা ফাতেহা পড়তেন অন্য অন্য কোরআন পড়তেন আর সালাদ পড়তেন উমর রদিয়াল্লা তারা আনহু আরও জোরে পড়তেন যাতে গ্রামবাসীর সবাই শুনতে পায় এরপরে কোরআনে আয়াতি নাজিল হয়ে গেল বলছে যে ধীরে ধীরে অত জোরে না অত আসতেও না আবু বাকর রদিয়াল্লা তারা আনু আসতে পড়তেন আর উমার খুব জোরে পড়তেন তখন আল্লাহ পক্ষ থেকে হুকুম চলে আসলো এত না দায়িত্ব তো আমার পৌঁছাই দেবো আমি কে ইসলাম কবুল করবে কে করবে না এটা দায়িত্ব আমার সুতরাং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের সতর্ক করে দিন এর দ্বারা কি বুঝতে পারলাম ওই সমাকার কাফররা পর্যন্ত সলাদ পড়তে বাধা দেয় ওই সমাকার কাফররা আবু বাকার উমারকে সলাদ পড়তে বাধা দেয় নাই আর এই সমস্ত এই সমাকার মূলবীরা পাগড়ি পরে মুঠা মাথার টুপি গাড়ে দাঁড়িয়ে লাগিয়ে এই বেয়াদ মোড়া ফেকেরা মাদ্রাসার শিক্ষক দাবি করে কোরআন সন্ন্যার আলেম দাবি করে মসজিদে আগুন লাগায় মসজিদ ভাঙচুর করে তাহলে কাফাররা ভালো ছিল না এই ধান্দাবাদ হুজুররা ভালো বর্তমানে বলেন আপনারাই বলেন কাফেরদের মধ্যে এই চরিত্র ছিল না কাফাররা কোনো মসজিদ ভেঙেছে দেখেছেন কোনো মসজিদ ভাঙতে যায় নাই কাবা তো সড়ক পড়তে দিয়েছে নবী সাল্লাম কাবায় সড়ক পড়েছেন তাকে কষ্ট দিয়েছে কিন্তু কাবাকে কষ্ট দেয় এটা বলে নাই যে মোহাম্মদ যেহেতু কাবাতেই চলে আসে সালাদ পড়তে কাবা কিছুদিনের জন্য ভেঁ দাও পরে আবার করে ফেলবো বলেছে কোনো মসজিদের ক্ষতি করে কিন্তু এরা মসজিদের ক্ষতি করেছে আল্লাহ বলছেন মাথাটা বেরেন টাইবার মসজিদের ভিতরে নিয়ে আসেন আমার বক্তব্য দেখে খেয়াল করেন ফরিদপুরে থেকে যায় না আবার এ ওয়াজটা ওদের জন্য শুধু না আপনার জন্য স্বীকৃতি দিয়েছেন ইমান এনেছেন তারপরে কি করে নামাজ কায়েম করে চতুর্থ নাম্বার জাকাত আদায় করে এরাই হচ্ছে হৃদয় প্রাপ্ত 
এরাই হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্ত মসজিদ কারা আবাদ করে ভাই যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি আখেরাতের দিবসের প্রতি সলাত আদায় করে জাকাত দেয় যে জাকাত দেয় না মসজিদের কমিটি হতে পারবে না ও মসজিদ আবাদকারী নয় তার দ্বারা মসজিদের উপকার হবে না অপকার হবে ও টাকা দিয়ে বিল্ডিং বানিয়ে দিবে কিন্তু মুসল্লি তৈরি হবে না কথা বুঝেন ভালো করে ও টাকা দিয়ে বিল্ডিং বানিয়ে দিয়ে পাঁচতারা এই বিল্ডিং আপনার গোয়াল ঘরের মতো তালাবদ্ধ থাকবে এখানে তালিমের কাজ হতে দিবে না ওর দ্বারা এই মসজিদে ইমান দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলতে পারবে না জাকাত দেয় না এ সমস্ত লোক কমিটিতে নেবেন না ওর টাকার দরকার নেই মসজিদ পাকা হওয়ার দরকার নাই মসজিদ যদি খড়ের হয় টিনের হয় খোলা আকাশের নিচে রসরাত হয় তারপরে ভালো কিন্তু এমন ইমানবিহীন কোন আপনার কমিটির সদস্য হলে এই মসজিদ হাজার তালা হয়ে কোনো লাভ নেই বুঝতে পারেননি বুঝাব ইনশাল্লাহ রাগ করিয়েন না কারণ আমি তো চিনি না জানি না আমাকে একজন সামনে দিয়ে নিয়ে আসলেন নিয়ে আসার পরে বললেন এখানে গাড়িটা রাখেন এদিকে চলেন এদিকে চলেন খাওয়া দাওয়া করে আসেন বসে কারোর সাথে কোনো কথা নাই জানা নাই শোনা নাই হ্যাঁ যদি এমন হয়ে যায় তাহলে পারে অবশ্যই আপনি মনে নিন কিছু নিন না আমি কোরআনের আয়াতে ব্যাখ্যা দিচ্ছি ঠিক আছে আর এ ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে চেঞ্জ করা যাবে না হিসাব আল্লাহ পাক রব্বুল বোঝা তো অভিধান করি নবী করিম সাল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন যারা জাকাত আদায় করে না এরা মসজিদ আবাদ করে না তাহলে যার জাকাত আদায় করে না সম্পদ থাকা সত্য ওকে মসজিদে দেওয়া যাবে না অসুর 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 বুঝেন তো অসুর যারা আদায় করে না আপনার পনেরো ষোলো মন ধার হয়েছে মালিক আপনি সব কিছু খরচ টরচ বাদ বুদ দিয়ে ষোলো মন পনেরো ষোলো সতেরো মন ধানের মালিক আপনি ঠিক আছে এখান থেকে অসুর বের করতে হবে কিভাবে বের করতে হবে পরে জেনে নেবেন যদি বের না করে এই এই মুসলিম মসজিদ আবাদকারী নয় কাজে তাকে এখানে কমিটি সদস্য বানানো যাবে না আমি নিচ থেকে যাচ্ছি আদায় করে না তাহলে স্পষ্ট সে মসজিদ আবাদকারী নয় যার সালাতের সাথে সম্পর্ক নাই তার মসজিদের সাথে সম্পর্ক রেখে লাভ আছে কোনো লাভ নেই এরপরে আখে রাতের দিবসে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও যদি আকাশে আখে রাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে বক্তা যাই বক্তব্য দেখ না কেন ওর গায়ে জ্বালা যন্ত্রণা উঠবে না কারণ ও আখেরাত মানে ওর আখেরাত টার্গেট যদি হয় যত শক্ত কড়া বক্তব্য হোক না কেন ও কোশ্চির কালো আপনার রাগ করবে না করবে দুঃখ পাবে না কারণ ও তো টার্গেট আখেরাত ওর কবরে শান্তি কিভাবে পাবে সে কাজ করবে ও আখেরাতে কেমতের দিন কিভাবে শান্তি পাবে সে কাজ করবে কিন্তু যদি আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস না থাকে ইমাম সাহেব যা বলবে তাই গায়ে লাগবে আর ওর আগুন জ্বলবে বলবে যে এ ইমাম রাখা যাবে না বুঝেছেন এই জন্য আল্লাহ বলে দিচ্ছেন মসজিদ কারা আবাদ করে তারপর বলছে বিল্লা আমানা বিল্লা আল্লাহর প্রতি যারা ইমান এনেছেন ইমান মানে কি বলেন তো ইমান মানে বিশ্বাস করা এখানেই তো সমস্যা সারা জীবন এভাবেই পড়ছে এভাবেই অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ কুফুর মানে কি কুফুর কুফুর অস্বীকার করা তাহলে আর অপোজিট কি হবে স্বীকার করা আল্লাহকে আল্লাহ বলে স্বীকার যারা করে আপনি বিশ্বাস করলেন যে হ্যাঁ একজন আল্লাহ আছে এটা কাপড়রাও করে স্বীকার করতে হবে এই জন্য তো ইমান বলা হয় ত্রাণ বিল ইসান মুখ দিয়ে স্বীকার করতে হবে ঠিক আছে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে অঙ্গ পতন দিয়ে আমন করে প্র্যাকটিক্যাল করে দেখিয়ে দিতে হবে তিনটি কাজ না থাকলে ইমান হবে না ইমানের আসল সংজ্ঞা হচ্ছে বোখারি রহমল্লা যেটা উল্লেখ করেছেন আল ইমান এজিদু আল ইমান কৌলুন ও আবালু এজিদু ওয়ান কুস ইমান কথা এবং কাজ ঠিক আছে বাড়ে এবং কমে ভালো কাজ করলে বাড়ে আর অন্যায় খারাপ কাজ করলে কমে যায় কৌল ও আমার কথা কাজ কথা কাজ যারা ইমানদার তাদের কথা কাজ কোরআন সন্ন্যা ভিত্তিক হবে যারা ইমান নয় যাদের ইমান নাই তাদের কথা কোরআন সন্ন্যা ভিত্তিক হবে না 
ভাই এবার মসজিদের কুমটি যাদের সলাত নাই যারা সম্পদ থাকা সাথে জাকাত দেন না কালকে বলবেন যে আমি আর নাই আর না হলে তোবা করে ইমান এনে সলাত পড়বেন জাকাত দিবেন এরপরে মসজিদে মুসাল যাবে আমি বললাম যে মসজিদ পাঁচতলা হয়ে যাবে কিন্তু এই সদস্য থাকলে এই মসজিদ গোয়াল ঘরের মতো একটা হবে এর থেকে কোনো বেশি দামি হবে না এ কথা কেন বললাম এটা কিন্তু মারাত্মক কথা গোয়াল ঘরে কি হয় গরু ছাড়া কিছু থাকে মুসল্লি যদি গরুর মতো হয়ে যায় কান আছে শোনে না চোখ আছে দেখে না অন্তর আছে বোঝে না আমি যদি নাম ধরে বলি কয়েকশো মসজিদের নাম বলে দিতে পারবো এমন নামধারী মুসলমান যাদের ধর্ম বলে কিছু নাই শুধু দুনিয়া দুনিয়া এ দুনিয়াদার আপনার মুসলমান মসজিদের মোতাবাল্লি মসজিদের সভাপতি মসজিদ নির্মাণদাতা হওয়ার কারণে এই মিম্বারে ইমাম সাহেব সত্য কথা বলতে পারে না মিম্বারে সত্য কথা বলতে পারে না ইমামটা পুরোপুরি তার দাসত্ব গোলামি করছে নেতা এসেছে তাহলে ও নামাজ শুরু করবে সালাদ শুরু করবে নেতা নাই একটু থামে না থামে নেতা ও নেতার দাসত্ব করছে সালাতে ডালিয়া আল্লাহর ধিয়ান খেয়াল কি করবে ও নেতা নেতা করে যদি ভুল হয়ে যায় নেতা আমার চাকরি বাদ দেবে ভুল হয়ে চাকরি বাদ দেবে এই দাস আর এই গোলাম ইমাম দিয়ে সালাত পড়িয়ে কোনো লাভ নেই ইমাম তো ইমামই হবে ও নেতা ও কাউকে দেখে বক্তব্য দিবে না কিন্তু এ সমস্ত মোতাওয়াল্লির কারণে মসজিদগুলো কি হয় মুসাল্লিরা আসে সলাত পড়ে আর পড়ার পরে তালা বদ্ধ করে চলে যায় এই মসজিদ আর কেউ ঢুকতে পারে না অজ করতে পারে না নসিহত করতে পারে না কিছু করতে পারে বহু মসজিদ আমরা গেছি অজ করেছি খুদবা দিয়েছি পরে আর কোনো দিন ডাকে না এই দাজ্জাল মারখা মতো আল্লির জন্য এই ইমাম দিয়ে যদি আমি খুদবা দেওয়া হয় তাহলে আমার বিজনেস শেষ হয়ে যাবে ও জাকাত দেয় নিজের মতো করে ও ফেতরা দেয় নিজের মতো করে ও ছেলে মেয়ের বিবাহ দেয় নিজের মতো করে ও চুরি ডাকাতি জমি চিন্তায় বাড়ি দখল এগুলোই করে বেড়াচ্ছে সুতরাং এখানে কি বলতে দিবে ও পরে হারাম টাকা দিয়ে মসজিদ বানালে এই মসজিদে কি হবে ভাই কাবা নির্মাণের ইতিহাস জানেন বলি দিয়েছিল কাফের তারপরে বলে দিয়েছিল খবরদার হারাম পয়সা দিয়ে এই কাবার কোনো জায়গায় ইট কিনা না এখানে কোন কাবার হারাম পয়সা ইনভেস্ট করবে না কেউ কিন্তু আজকে মসজিদ নির্মাণে আমরা কি এটা দেখি যা পাই তাই দিয়ে করি কিচ্ছু দেখি না বরং যে বেশি হারাম ঘর ওর পায়ে পড়ে থাকি দেন মসজিদে টাকা দেন মসজিদ বানাই দেওয়া কি দরকার বেল্ডিং মানা না কোনো দরকার নেই আল্লাহ বুজাত্ত অসুখ দান করে মসজিদ বানাবেন টিনের মসজিদে যে সুখ আছে সালাদ পড়ে এই বেল্ডিং মসজিদে সুখ নাই হ্যাঁ একজন গরিব মানুষ আসবে এসে এই এত সুন্দর টাইলসের উপর সালাদ পড়ার পরে ওর মাটির বাড়ি ভালো লাগবে ও তখন চুরি করা শুরু করবে মসজিদে এসে চুরি করার ট্রেনিং নেবে ও কারণ ওর মধ্যে ধর্ম নাই পাঁচত্ব সালাতের পরে নবী সাল্লাম যখন চাইতেন তখন বসি ওয়াজ শুরু করে দিতেন আর বাংলাদেশে কমপক্ষে তো আপনি পাঁচত্ব সালাতের একটা সালাতে তো তালিমের কাজ করবেন না অনেক জায়গাতে মসজিদ শাসিত মসজিদ অনেক জায়গাতে ইমাম শাসিত মসজিদ অনেক জায়গাতে মোতোয়ালি শাসিত মসজিদ এই জন্য মসজিদ থেকে তালিম উঠে গেছে নবী করিম সাল্লাম এই মসজিদে তালিম দিয়েছেন এই মসজিদে আবু বাক্কা তৈরি হয়েছে এই মসজিদে ওমর ওসমান আলি খালেদ বিন ওলিদ এই মসজিদই তৈরি হয়েছে আর এই মসজিদই আপনার সৈনিক তৈরি হয়েছে এটাই ক্যান্টনমেন্ট ছিল এটাই মাদ্রাসা ছিল এটাই বাইতুল বা মালের জায়গা ছিল এটাই বিচার আদালত ছিল সব কিছুই কাজ এখান থেকে সমাধান হতো কিন্তু আজকে বর্তমানে আমরা মুসলমান মসজিদে তালা লাটকে দিয়েছি তালিম শিক্ষা দীক্ষা সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে যার কারণে আমাদের মুসল্লিরাও কিছু শিখে না মুসল্লিদের সন্তান যারা রয়েছে তারাও গরু ছাগলের মতো মানুষ হচ্ছে মসজিদে আসা এটাই চলছে মসজিদে তালাবদ্ধ হয়েছে মসজিদে কাজের জন্য তৈরি করেন নাই নবী সাল্লাম 
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ তৈরি করেছেন নিজেই মসজিদে থেকে শিক্ষা দিয়ে সবকিছু রাষ্ট্র পরিচালনা করে শিক্ষা দিয়ে গেছেন এই মসজিদই তো আমাদের সবকিছু এটাই বঙ্গ ভবন এটাই আদালত এটাই হচ্ছে আপনার কোট কাচারি এটাই হচ্ছে আপনার মা মাসকার এটাই হচ্ছে আপনার ক্যান্টনমেন্ট এটাই হচ্ছে সবকিছু এটাই হচ্ছে সবকিছু কিন্তু আজকে আমরা মসজিদকে শুরু যাবে আজান দিবের মসজিদ সব টাইম মতো আমরা টাইম মতো আসবো আর সালাদ পরে নিলাম কেউ বেগুনের চিন্তা কেউ পানের বরুণের চিন্তা কেউ মাছ বাজারের চিন্তা কেউ স্ত্রীর চিন্তা ঠিক আছে এই সব চিন্তা চিন্তা করতে করতে মসজিদ সালাদ শেষ করে চলে গেলাম কয়েকজন সালাদ হচ্ছে ভেবে দেখেছেন আপনি সারা জীবন তো ওয়াজই শুনছেন খালি ওয়াজ ওয়াজ এত ওয়াজ শুনে কি শিখলেন বলেন তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলম বুঝার ভাইয়ের আমার আমাদেরকে খাঁটি মমিন হতে হবে আর এই মসজিদকে উন্মুক্ত রাখতে হবে তালিমি কাজ করতে হবে সাপ্তাহিক তালিমের ব্যবস্থা করেন সাপ্তাহিক তালিম একজন আলিম এসে বক্তব্য দিবে হয় ইমাম সাবদেক অথবা বাইরে থেকে কাউকে নিয়ে এসে দেওয়া হবে আর বড় আকারে মাসিক একটা তালিম ব্যবস্থা করবেন অবশ্যই বাইর থেকে একজন মেহমান নিয়ে এসে এখানে আলিম ঘোষণা করবেন যা হোক আমি যেটা বলছিলাম মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী এই মসজিদের আপনার সম্পর্কে নিজেই কোরআনের মধ্যে বলেছেন অমান আল্লাহ ওই ব্যক্তির থেকে জলে মার কে হতে পারে যারা মসজিদে আল্লাহর জিকির করার থেকে এবাদত করার থেকে মানুষকে বাধা দেয় এর সব থেকে বড় জলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম অন্য জায়গাতে বলেন ওয়ান্নাল মাসা জিদারিল্লাহি আহাদা এই মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমি কোরআনুল করিমের মাঝে কয়েক জায়গাতে মসজিদকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছে মানে মসজিদ আমার এই জন্য কাবাতে বলা হয় বাইতুল্লাহিল হারাম এটা আল্লাহর ঘর এখানে হারাম এখানে সব কাজ করা যাবে না ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমীর সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করে কোথায় বলতে পারবেন বলেন তো সাত আসমানের ওপরে বাইতুল মাহমুদ যেখানে সত্তর হাজার ফেরস্তা একবার তফ করতে পারে এরপরে আর চান্স পায় না সত্তর হাজার ফেরস্তা একসাথে তফ করে তার মধ্যে একবার চান্স পায় একজন ফেরস্তা কেমত পর্যন্ত আর কখনো পাবে না কখনো আর চান্স পাবে না তাহলে কত আল্লাহর ফেরস্তা রয়েছে চিন্তা করেন এরপরে ঠিক ওই বারাবর কাবা নির্মাণ করা হয়েছে এই দুনিয়াতে এই কাবা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর যেটা ফেরস্তাদের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল এরপরে নবীদের মাধ্যমে শেষ নির্মাণ হয় ইব্রাহিম আলিসালামের মাধ্যমে এরপরে সংস্কারের কাজ ধীরে ধীরে হতেই থাকে হতে আছে ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী এই মসজিদ নিজে নির্মাণ করেছেন নিজে ফেরস্তাদের মাধ্যমে মানে তো নিজেই করা না নিজে করেছেন এই ঘরটা হচ্ছে আল্লাহর ঘর এই ঘরে হাত দিবে ওই ব্যক্তি যার রক্তের সাথে যার ব্লাডের সাথে আব্রাহার ব্লাড মিশ্রণ রয়েছে এছাড়া কেউ হাত দিতে পারে না আমি আগে আয়াত পাঠ করেছি মসজিদ আবাদ করে যারা ইমান এনে চাল্লার প্রতি আখেরাতের প্রতি সলাপ করে জাকাত দেয় চারটার একটি যদি মিস্টেক হয়ে যায় তাহলে ওই ইমানদার নয় মসজিদ আবাদ করে নয় এই মসজিদ যদি কেউ বানিয়ে দেয় মাম্বান আলিল্লাহ মসজিদ আর বানাল্লাহান ফিল জান্নাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমীন মসজিদ নির্মাণকারীর জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করে দেবেন বলেন সোহান রাত বসার নির্মাণ করবেন অন্য হাদিসের মধ্যে আছে মিসলা মসজিদের মতো মসজিদ বানিয়ে দেবেন এর মানে মসজিদ হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে দামি ঘর আল্লাহর কাছে মসজিদ হচ্ছে সব থেকে আপনার দামি ঘর হচ্ছে আল্লাহর কাছে সুতরাং জান্নাতের মধ্যে সব থেকে দামি ঘর আল্লাহ তার জন্য নির্মাণ করবেন বলেন যে ঘরকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেই ঘরে সেই ঘরকে এই হানাফি নামধারী কতিপয় কতিপয় হানাফি মুলবি এই কৌমি মাদ্রাসা দাঢ়ি টুপি পাগড়ি পরে পড়ে এই বেআদম মোরাফকের বাচ্চারা মসজিদে আঘাত করে মসজিদকে ভাঙচুর করেছে
দাড়ির টুপি মাথায় দিলে মুসলমান হয় না উদ্বা সাহেব আবু জাহানের দাড়ি ছিল ফেরাউনের দাড়ি ছিল উবাইদের হাফ মুরাফিকের দাড়ি ছিল দাড়ি দিয়ে মুসলমান হওয়া যায় না সমস্ত খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা বড় বড় আছে সবাই দাঁড়িয়ে রাখে ওদিকে শিখ যারা সর্দার যারা ভারতের এরাও বড় বড় দাঁড়িয়ে রাখে দাঁড়িয়ে রাখলেই পারে মুসলমান হয় টুপি মাথায় দিলে মুসলমান হওয়া যায় না এরা মোরাফিক এরা বেইমান এরা মসজিদ ভাঙার কারণে এদের ইমান ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ ঘরে এরা আঘাত এনেছে মানে কামায় আঘাত করেছে কামায় আঘাত করা মানে বাইতুল মাহাবরে আঘাত করেছে এরা আল্লাহর অস্তিত্বের উপর আঘাত করেছে এরা চাই আল্লাহর অস্তিত্বে জমিনে রাখবে না না তো কেন মসজিদে হামলা করেছে ভাইয়ারা আমার বলতে পারেন একটু বলেনি আজকে ফরিদপুরের মসজিদে আঘাত করেছে যদিও ফরিদপুরের এই মসজিদটি আমাদের কাছে একটু বিতর্কিত ছিল বিতর্কিত ভাষাটা এই জন্য বললাম এরা শেখ মাসাইদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতেন না দুই একজন হুজুর নিয়ে তারা সন্তুষ্ট ছিলেন তারা সৌদি আরবের সাথে ঈদের সালাদ করতেন ঠিক আছে এই জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা গজব এসেছে তাদের জন্য এটা শিক্ষা আর আমি সংবাদ পেয়েছি তাদের শিক্ষা হয়েছে এখন তারা বলছে আমরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করব ভাই আমাদের সাথে আসো আমাদেরকে নেও এখন তাদের বুঝে এসেছে সঙ্গবদ্ধ জীবন জীবনযাপনের কত দাম এটা এখন বুঝে আসছে বিপদের সময় যখন কেউ দাঁড়ায় না তখন বুঝে আসে বাপ আর ভাইদের কত দাম কথা বুঝছেন নিজের আত্মীয় স্বজনের কত দাম আর যতদিন গায়ে জোর থাকে ততদিন দাম বুঝে না ভাইয়ার আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওদের বোঝার তৌফিক দান করুন যদিও তাদের ভুল ত্রুটি কিছু আছে কিন্তু আমাদের ভাই ওই ব্যানারের মধ্যে তারা আলে হাদিস লিখেছে সুতরাং আহালে হাদিসের সাথে যারা বিদ্বেষী করে ইমাম আহমদ রহিমুল্লাহ বলেছেন যে এরা অবশ্যই গুমরাহি অথবা মুক্তাদি মুক্তাদে বেদাতি হয় বেদাতি গুমরা দল আর না হয় আহালে হাদিসের সাথে কেউ বিদ্বেষ স্থাপন করতে পারে না সুতরাং আহালে হাদিসের সাথে যাদের মরে মিল খায় না নির্ঘাত এরা বেদাতি নির্ঘাত এরা পদভরুষ্ট গুমরা আল্লাহ তাদের হেদায় এভাবে ভোলার মসজিদে ভাঙচুর করে আগুন জ্বালিয়েছে স্বামী স্ত্রীকে মেরেছে তারপর মমিম সিং এক মসজিদে মসজিদ ভাঙচুর করে একজন বাড়িতে যিনি মোতালি ছিলেন তার বাড়িতে ঢোকে হামলা করে বৃদ্ধ মানুষকে তো মেরেছে মেরেছে ওই বৃদ্ধ মহিলাটার হাত পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছিল এই নামধারী কতিপয় হানাফি মাঝহাবের গুমরা মুলবিরা আমি সব হানাফি মুলবিকে বলছি না অনেক হানাফি মুলবি আছে বিপক্ষে স্ট্যাটাস দিয়েছে এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু এই ধরনের গুমরা এই মুলবি ওর ফেসবুকের মধ্যে আমরা দেখছি তার নাম আসছে আকরাম না আকবর না কি জানে আকরাম না আকবর এই ভাবে নামটা এসছে আকরাম মনে হয় এই মুলবি সুন্দর দাড়ি সুন্দর চেহারা একজন মুরব্বী মানুষ বয়স্ক মানুষ জঙ্গি এটা হচ্ছে জঙ্গি সুতরাং এদেরকে আমি বলবো সরকারকে প্রশাসনকে যে খুবই দ্রুত এদের এমন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন বাংলার জমিনে যেন কোনো মসজিদ আর কখন কোনো হামলা না হয় কারণ এরা হচ্ছে ওই বাবরি মসজিদের ভাঙে ছিল যারা তাদেরই বংশধার যারা কাবা ভাঙতে গেছিল তাদেরই বংশধার এরা এদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে মসজিদের দিকে যেন কখন আর আঙ্গুল না উঠায় তার মসজিদ যে ধর্মেরই হোক না কেন ভাঙার অধিকার আছে কোনো মন্দির আমরা ভাঙতে পারবো এটা আমার কাজ আমার কাজ না এটা সরকারের কাজ সরকার যদি দেখে এখানে ইসলামের বিপক্ষে কাজ হচ্ছে তো সরকার সেটা পদক্ষেপ নেবে তারা আমরা খুব জোর বলবো সরকারকে যে এটা এই কাজ হচ্ছে আপনারা গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্টকে দেখেন বোঝান নাকি লাগিয়ে দেন দিয়ে তথ্য নেন দিয়ে ব্যবস্থা নেন এতটুকু বলতে পারব কিন্তু আমরা যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখি না এই মোনাফিবে মোনাফিকেরা এই মোনাফিক মুলবিরাকে ভালো করে চিনে নেন এই মুলবিরাই বক্তব্যতে বলেছে যে মন্দির আমাদের হিন্দু ভাইদের মন্দিরকে আমরা পাহারা দেব যদি আপনাদের দরকার হয় ইমাম সাহেবকে বলে আমাদেরকে নিবেন আমরা আপনাদের মন্দির পাহারা দেব বেহাদ যা হে মূর্খ বলবি কথা মন্দির কেন পাহারা দিবে তুমি মন্দির পাহারা দেওয়ার মানে কি আল্লাহর বিপক্ষে শক্তিকে আল্লাহর বিপক্ষে পূজা করার তুমি অধিকার দিচ্ছ সমর্থন জোগাচ্ছ এই মর্মে তুমি কাফের হয়ে গিয়েছ তুমি কিসের বলবি এই মন্দির পিছনে সালাদ পড়া যাবে না যতদিন তোবা না করবে কোন প্রকারের মন্দির ওয়ালাদেরকে আল্লাহ বিরোধী কোন শক্তিকেও সাহায্য করা যাবে না 
কিসের পাহারা দিবেন আর ঠিক এই বেয়াদ মুলবিরা জাহেল মুলবিরা আপনার দাড়ি টুপি পাঞ্জাবি পরে লাঠি হাতে করে মন্দিরের সামনে কাতার বদ্ধ হয়ে মন্দির জোগাইছে এই বেঈমান মুনাফিক মুলবি দিয়ে দিয়ে ইসলাম কিভাবে জিন্দা হতে পারে এরা মুলবি মন্দির জোগায় যারা মুলবি দেশে প্রশাসন নাই মুলবিদেরকে যে পাহারা দিতে হবে মন্দির কারণ ওরা জানে যে আমরা তো মসজিদ ভাঙা মুলবি কাজে আমাদেরকে মুলবি কেউ কিছু মুলবিরা আপনার মসজিদ তো ভাঙে ভাঙে ওদের অভ্যাস হয়ে আছে কাজে মন্দিরও ভাঙতে পারে এই জন্য তারা আপনার নিজেরাই পহারা দিয়েছে যাতে করে বিপদে না পড়ে মন্দির ভাঙতে ভয় পারে মসজিদ ভাঙতে ভয় পারে না ওই ফরিদপুরে আক্রোশীর কত খানকা রয়েছে ভাণ্ডপীরের তারপরে ওইখানে চন্দ্রপুরীর কারখানা সেরেকের আড্ডা এই চন্দ্রপুরী আক্রোশী গোটা বাংলাদেশকে সেরেকের আড্ডাখানা বানিয়েছে ওদের ওই গ্রামই এই আক্রোশী চন্দ্রপুরীর খানকা রয়েছে কিন্তু তারা কখনো এই ব্যাপারে আমার মনে হয় কথাও বলেনি ভাঙা তো দূরের কথা ওই ফরিদপুরেই বেশ্যা খানা প্রতিদালয় তৈরি করা হয়েছে না আছে না নাই না ভুল তথ্য বলছি আমি আমি নেট থেকে ফেসবুক থেকে যা পেয়েছি ফরিদপুরেই প্রথম বেশ্যা খানা বাংলাদেশের তৈরি করা ওই বেশ্যাখানাতে এই মুলবিরা হামলা করতে পারে না মুলবিরা মসজিদে হামলা করে মাদ্রাসায় হামলা করে কোরআন সন্ন্যাগুলোকে ছুঁড়ে ফেলেছে এই বে বেয়াদবগুলো এদেরকে আর কি সম্মান দিয়ে কথা বলতে বলছেন আপনার কাছে সম্মান থাকতে পারে আমার কাছে এদের কোনো চারে না সম্মান নেই চারে না এদের দাম নেই কারণ এরা কোরআন সন্ন্যার আলোকে বেঈমান মুনাফিক এদের সাথে সম্পর্ক রাখার কোনো সুযোগ নেই যতদিন তো বা না করবে এরা আল্লাহর অস্তিত্বকে বিলীন করতে চেয়েছে মসজিদ ভাঙা মানে কি আল্লাহর অস্তিত্ব এ দেশে রাখবে না এই জন্য আর ওরা মসজিদ বানাইছে বলছে হুজুর আমাদের গুলো থাকলে হবে আপনাদের এই বাগ বানাতে আমি লুচু পাড়ায় মা আপিলে বলেছিলাম এই দেশের মসজিদ মাদ্রাস এই মসজিদ এই দেশের মুসল্লিদের সলাদ আর মসজিদ কেন্দ্রিক এক নাই দুই নাই কাবা এবং মসজিদে নবীর সাথে বাহাত্তরটা অমিল মিল নাই বাহাত্তরটা পার্থক্য ওরা আপনাকে ফতোয়া দিবে আহলা দেশের মসজিদ হচ্ছে মসজিদে জেরার মসজিদে জেরারকে ভাঙার অনুমতি আছে সুতরাং ভেঙে ফেলতে হবে জিনা মসজিদে জেরার যদি হয় তাহলে হানাফি মাঝহাবের এই মসজিদ সকল মসজিদ মসজিদে জেরার তাহলে এদের মসজিদের সাথে কাবার মসজিদের আর মদিনার মসজিদের বাহাত্তরটি পার্থক্য আঙ্গুল চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমি দেখে দেব বর্তমানে নেটে ভেসে বাড়াচ্ছে তোমার ক্ষমতা থাকলে আমার এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করো তোমাকে দেখাই দেবো আমি সুতরাং মসজিদে জেরার আহলে আদেশের নয় আহলে আদেশের প্রত্যেকটি মসজিদ কাবা এবং মসজিদে নবীর সাথে একেবারে হুবাহুব মিল রয়েছে সব ক্ষেত্রে মিল রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ওখানে যেভাবে সালাদ পড়ে এখানেও সে সেভাবে সালাদ পড়ে ওখানে যেভাবে জানা যা পড়ে ওখানেও সে সেভাবে জানা যা পড়ে ওখানে যেভাবে আপনার ঈদের সালাদ পড়ে এখানেও সেভাবে ঈদের সালাদ পড়ে গোটা সৌদি আরব আরব দেশগুলোতে আট টাকা তারাবি পড়ে সেখানেও আট টাকা তারাবি হয় মক্কা মদিনাতে বিশ রাখাত পরে দশ দিনে তিরিশ রাখাত পড়ানো হয় এটার মধ্যে হিকমত এটার মধ্যে সরকারি আপনার কিছু নিয়ম নীতি আছে সেই জন্য সেটা করা হয় আমি এগুলো আলোচনা করেছি আশা করি পেয়ে যাবেন নেটে আল্লাহ বোঝার তফি দান করুন এরপরে আপনার এদের মধ্যে সব থেকে মুনা জানার জন্য যারা পাগল ছিল যারা হক্কানি বলে নিজকে তাদের মধ্যে লুফা রহমান ফারাই যে আমি নাম আবারও বলে দিচ্ছি এরা কান খুলে শুনুক আলে হাদিস সত্য দল আলে হাদিস নবী করিম সাল্লামের রেখে যাওয়ার দল সাহাবাই কেরামদের দল তাবিয়ানে কেরামের দল আইপাই কেরামদের দল মহাদ্দেশিরে কেরামের দল এ দল চিরকাল ছিল চিরকাল আছে থাকবো কেয়ামত পর্যন্ত এ দলের গ্রাহকটি নবী করিম সাল্লাম দিয়েছেন হানাফি মালিকি সাফি হাম বলি চার মাঝ হাম আগো ছিল না ইমাম মাহি ইমাম ইমাম মাহি ঈসা আলহ সালাম যখন আসবেন তখনও থাকবে না এই মাঝে আমার আগো ছিল না পরও থাকবে না মাঝখানে একটা নিজের পক্ষ থেকে তৈরি করে বসিবত চাপিয়ে দিয়েছে উম্মাতে মুসলিমের ওপরে এটা কখনো হক হতে পারে না এই মাঝাবি খণ্ড বিখণ্ড করেছে মুসলমানকে এই মাঝাবি মানুষকে গোলামি শিখিয়েছে এই মাঝাবি আল্লাহর দাসত্ব রসুলের আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে পীরের দাসত্ব শিখিয়েছে মুলবিদের দাসত্ব শিখিয়েছে এই মাঝাব যতদিন থাকবে এই জমিনে ততদিন আল্লাহর কোরআনের বাস্তবায়ন দেখবে না এই মানুষ কখনো দেখবে না কারণ এর মধ্যে সত্য নেই 
भाई रामर अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामी नाम दर के बुझार तोफिक दान करूँ इबार मुद्दिस संबर का अपना दर के बोल बो ए मुद्दिस जहतो अल्लाह का घर ए मुद्दिस जहतो अल्लाह का घर अल्लाह का घर का दाम बेशी ना कम इबार अल्लाह निजी दाम देखा ही दिच्छन ए मुद्दिस दे जोखन आम्रा प्रवेश करी, कौन पागे दी? ये तो क्या आदेश? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रादेश मने अल्लाह रिया आदेश। जो जिन्हें से सम्मान आ चुका है, जिन्हें से आदब का दर्जा देखा ना होए। यही कोताही जाता है। मानों ने पोदान मुंतिरी का से देखा कोताही जाता है, खूब सावधानी ले आओ। आम्रा जोखन माद्रसा ठीक है से और बारंदे दे हाथर परमिशन चिलो ना एक तू पाये सब दो जने ना होए और मोटा लाई समस्सा होए लाखा पड़े समस्सा होए घूमे समस्सा होए ये जो नो पूरो चरित्र के बिल्डिंग बारंदे दी चला फिरा किंतु वो रूमे सामने के ले नीज दे हटे जिता ठीक है से वो तो भाई मानुषर को तो जितिया तो भा� नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने की अमली होता हो, साहब ऐ करम दर, उमर या तो रागी या तो पावरफुल शैतान पालिया जाए उन्होंने रास्ता दिया, उमर रद्दियाला तलान होके एक टम में बोल चाहे उमर की फोटो आ दिले ना, अपने नारी दर पर दिल्लुम करे चल, अल्लाह कुराने मोहर का था, वहाँ निद्रि� एक टन मोहिला डांडिया कथा बोलते वाले अमीरुल मोहम्मदीन या तो डापो या तो खमोतार मालिक अपनी क्यों नहीं करते हैं इधर हो आदर्श नेता इधर हो आदर्श शिक्षक आर हमारे ये देशे शिक्षक गुलो ये भावे कानून मानने रखे चला दर बारंदा दे चला जाए ना एक नंबर जाकर प्रवेश करता होगे तो उन डान पां अरे ये मुज्जिदे क्या मने लाठी लांडा नहीं है ये राबांग चल कर लो चिंता करें अल्लाह ने बिसल्लाह सल्लम बोलते हैं इधर दाखल तल मस्जिदा अंतबद अभी रिजली कल इमना अनास जोखन तुम्हीं मुज्जिदे प्रवेश कर बे तोखन तुम्हीं डान पांडे प्रवेश कर बे वही दा खर्च दा आज जोखन तुम्हीं बेर होगा अंतबद अभी बाम पादी ये बोल करोगे कारण डांस सब समय सम्मानी डांस दिए वो सवा करा है डांस दिए भात खा है डांस दिए सलाम दवा है डांस दिए सब किचु करा है भालो भालो काज करो आर जेट एक तो माला टाला काज आसे वो डा बाम दिए सारा है ये जो सब थे के दामी हाथ ये डा दामी पाए डा माने दुटर मुद्दे दामी एर मुद्दे शक्तियों सम्मान मुज्जिदे ये सम्मानी मुज्जिद अल्लाह के घर के यारा की भावे भंगलो यारा क्या में उन क्या मोर केर मूल भी होता पारे क्या मने आलम होता पारे आमर बुझा आसना अपना बुझा आसने को आराम किसो दूसरी नंबर अलितियान विद्वाये दुखोल और खुरूज मुज्जिदे भुगबा शब्दान दुआ ना पढ़े नुकिया ना वो तो में तुम्हार राहमते दरजा गुलो आमार जनो खुले दाओ। भालो जगते सब दुआ है, न खराब जगते है। चुरी करा समय दुआ है। बाहर आमार पृथ्वी कुनो कुनो माबाद कुनो गिरजा कुनो मुंदिरे कुनो आदब सिखानो है नहीं। जेह भावे करता है, दुआ करता है। किन्तु इस्लाम मुज्जिद रहता है, सम्मान जेह तो इटा अल्लाह भार का जो ढोक उत्तीक्त ये हदीस रहे थे इधर दाखला हदु कुमुल मस्जिद है फलिया कुल अल्लाहु मफ्ताहली अबू अब्बा रहमतिक जाकर क्या पुरवेश कर बे सेजन बाले अल्लाह आमर जन्नत तुम्हार रहमत के दार गुलो उन्मोचन करे दाओ वही जा खराज जा फलिया कुल अल्लाहु में इन्हीं अस अलू का बिन फदलिक ये अल्लाह आमी तुम्हार � लाठे पीटा शुरू कर दिया कि अवस्था जाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद 
পাকা ছিল কি এরকম ট্রাইস ছিল ওই যে একবার পুলিশ একবার বাইতুল মকার আমরা জুতা পায়ে দিয়ে ঢুকেছিল তাই মিছিল করেছিল হুজুররা কত বক্তব্য কত আন্দোলন আর তুমি হুজুর মসজিদ মসজিদে বেড়িয়ে টেড়িয়া ভেঙে আগুন লাগিয়ে দিলে তুমি পুড়িয়ে দিলে কোরআন সন্নার হাদিসের কত কোরআনকে পর্যন্ত তারা ছড়ে ফেলেছে এদের ইমানে পাওয়ার দেখেন ভোলার মসজিদে যে কোরআন ছড়ে ফেলেছিল হাদিস ছড়ে ফেলেছিল এটা চর্ম নাই এটা চর্ম নাই পিসাব মুরিদেরা এ কাজ করেছিল এই মুলবি এবং চর্ম নাই মুলবি কমই মাদ্রাসায় মানে চর্ম নাই কমই মাদ্রাসা অনুসারে মানে চর্ম নাই দেওবান চর্ম নাই একই জিনিস ঠিক আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দ্বিতীয় নম্বর নিয়ম করে দিয়েছেন ইজা দাখাল আহাদুকমুল মসজিদ ফলি সরলি রাকা তাইনি ফলি আর কা রাকা তাইনি কাবলাই আজিস যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন জেনে বসার আগে দুই রাকা সালাদ করে দেবে দুই রাকা সালাদ করতে হবে কেন সালাদ পড়বেন আপনি আপনি ঢুকেছেন কিসের জন্য কোথায় ঢুকেছেন আল্লাহর ঘরে না আল্লাহর এবাদতের জন্য না কাজে এবাদত না করে বসবেন এটা আল্লাহ পছন্দ করেন না কাজে প্রথমেই আল্লাহকে সিজদা করতে দেখাচ্ছেন আর আমাদের এ দেশের হুজুরা লাল বাত্তি দিয়ে বলে খবরদার সালাদ পড়বেন না এদের ধর্মই বলে কিছু নেই এরা পুরো ধর্মটাকে চেঞ্জ করে নিজের মতো রং দিয়েছে এরা ধর্মই বুঝে না আর আকিদের বিষয়ে তো জিরো আমি তো একজনের নাম ধরে বলেছিলাম যে আপনার পিএইচডি কোনো কাজে লাগবে না কারণ আপনি আকিদার সম্পর্কে জিরো এদের মাদ্রাসাতে আজও আকিদার কেতাব পড়ানো হয় না হানাফি মাঝাবের একটি কেতাব আছে আকিদা তাহা তাহাবিয়া সেটাও পড়ানো হয় না সেটাও যদি পড়াইতো তার উপর আকিদা শিখতো আবু হানিফা রহিমুল্লাহর নামে আপনার দুইটি কেতাব আছে আকিদার সেটাও যদি পড়াইতো তাও হতো সেটাও পড়ায় না এরা আকিদাই পড়তে চায় না কারণ আকিদা ঠেকে হয়ে গেলে এই দরবার চলবে না এই পীর পূজারি হুজুর পূজারি এগুলো থাকবে না এই জন্য ওরা আকিদা পড়াবে না কারণ মূল হচ্ছে ইসলামের আকিদাই ভাই আকিদা না ঠিক থাকলে কোনোটাই কিন্তু ঠিক হবে না আকিদা ঠিক আছে কি না একজন খাঁটি মুসলিম হওয়ার জন্য যা যা দরকার এটা আমার বইয়ের মধ্যে আছে কিছু বই আমার গাড়িতে আছে নিয়ে নেবেন আপনারা হ্যাঁ ভাইকে দিয়ে আনাই না আমি চাই দিচ্ছি এটার নাম হচ্ছে মদিনার শিশুটি ও প্রকৃত মমিনের বিশ্বাস একজন খাঁটি মমিন হওয়ার জন্য যা যা দরকার ওই বইয়ের মধ্যে আছে আপনারা সেখানে পাবেন কালিমার শর্ত কয়টি কালিমার রুকুন কয়টি কালিমার অধিকার হক কয়টি দাবি কয়টি হ্যাঁ তারপরে আপনার আল্লাহ সম্পর্কে রসুল সম্পর্কে আরকানি ইসলাম আরকানি ইমান সংক্ষিপ্তভাবে ওগুলো বলা আছে এক কথা যতটুক দরকার আপনার খাঁটি মমিন হওয়ার জন্য ততটুক এখানে দেওয়া আছে কবর কেন্দ্রের সেরেক রাষ্ট্রীয় কিছু সেরেক ওখানে উল্লেখ করা আছে আল্লাহ কবুল করুন এবার চতুর্থ নম্বর তংজিহুল মসজিদ আনিল ইস্তাল বি আহাদিস দুনিয়া দুনিয়া দাঁড়ি কোনো কথা এখানে বলা যাবে না আপনি বলবেন যে হুজুর কিছুক্ষণ আগে তো বললেন যে এটাই ক্যান্টনমেন্ট এটাই সব কিছু কথা বুঝছেন এটাই বিচারের জায়গা আচ্ছা বিচার সালে সেটা কি দিনের দিন দুনিয়া না দিন এটাও দিন সঠিকভাবে বিচার করলেই ওই বা আরও সে ছায়া পাবে আর বেঠিকভাবে করলে যাহার নামে ছায়া পাবে কোনো সন্দেহ নেই উল্টাটা হবে না কাজী বিচারক যারা আছে সাবধান এই মসজিদটা দুনিয়াবি কথা বলা যাবে না মসজিদ ভাঙা কি দুনিয়াবি না শয়তানি দুনিয়াবি ছাড়া চলে গেছে ছাড়িয়ে গেছে কেমনি এই মুলবিরা এই কোরআন হাদিস পড়া মুলবিরা কেমনে মসজিদ আঘাত করলো আমার তো বুঝে আসে না আঘাত তো করেছে করে চুরি করেও নিয়ে গেছে কথা বলছেন লুটপাট করে নিয়ে গেছে এরা চোরও বটে এই বেদাতিরা এত খারাপ আমার ক্যামেরা চুরি করেছে কথা বলছেন এরা চোর শুধু বেদাতি না এরা চোরও বটে বইও চুরি করেছে এক জায়গায় মুনাজার হয়ে গেছিলাম একটা বই নেই কে চুরি করলো অবশ্যই এই মূলবি চুরি করেছে কথা বলছেন দেখছে যে এই এই বই দিয়ে তো আমাদেরকে হারাবে টুকরার এই বইটা চুরি করে সে বইটা সৌদি আরব ছাড়া পাওয়া যায় না এই জন্য সমস্যা তংজিহুল মসজিদ আনির বাই এই ওয়াসরা এই মসজিদের মধ্যে বেচা কিনা যাবে না হ্যাঁ আমার মনে হয় সময় কম নাকি কটায় আজান সাড়ে তিনটা আজান তাহলে দশ মিনিট তাহলে আর বাড়ানো যাচ্ছে না তাহলে আমি দলিলগুলো বলছি না আপনাদের জি ইয়াতি আলান্নাস জামানুন মানুষের একমন একটা সময় আসবে আখেরি জামানাই 
এই জমানাতে কি করবে এতো হাল্লা কৌনা ফি মাসা জিদিহিম তারা মসজিদে হালকা করে বসবে এরকম হালকা করে বসবে বসে কি করবে আরা এদের উদ্দেশ্য কি লাইসা হাদা ফুহুম ইল্লা দুনিয়া ওদের চিন্তা ভাবনা খালি দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না লাইসালাহু লাইসাল আল্লাহ এ সমস্ত হালাকার কোন প্রয়োজন নাই আল্লাহ তোমরা এদের সাথে বসিও না অনেক মসজিদ আছে ঢাকা কেন্দ্রিক কোটি কোটি টাকা শুধু টাকা খাওয়ার জন্য সদস্য সদস্য হওয়ার জন্য ভোটও হয় তাহলে আরা কি দুনিয়ার জন্য সদস্য হচ্ছে না আখেরাতের জন্য দুনিয়ার জন্য এই মজলিসে বসা যাবে না কিসের সদস্য হবে না আপনি সদস্য হওয়া তো দূরের কথা মজলিসে বসা যাবে না যদি যদি এমন থেকে থেকে থাকে কোথাও দুনিয়ার জন্য এরা বসবে এদের সাথে বসতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী নিষেধ করেছেন ম্যাকটা চালু করে দেন কোথায় বন্ধ হয়ে গেছে তো এদের সাথে তোমরা বসিও না আচ্ছা দুনিয়ার জন্য মসজিদে বসে এমন একটা দলের নাম বলেন তো ওদের উদ্দেশ্য আখেরাত না দুনিয়া আছে বাংলাদেশে হ্যাঁ তবলিক জামাত তারপরে আর কি হ্যাঁ মাদার মাজার কেন্দ্রিক মসজিদ জি জামাত ইসলাম আর কি জামাত ইসলাম কেন বললেন বলেন তো ও রাস্তা ক্ষমতা গেলে সমস্যা কি ইসলাম কায়েম করবে মসজিদ ভাঙতে পারতো না ভালো একটা কথা এটা একটা কথা যে আমাদের জামাত ইসলাম ভাইয়ারা আপনারা যদি থেকে থাকেন তাহলে গভীরভাবে ভাববেন জামাত ইসলাম কোনো ইসলামী দল নয় এটা ইরানপন্থী দল আমি জামাত ইসলাম সম্পর্কে নাম ধরে কখনো বক্তব্য দিনি আজকে মনে প্রথম ঠিক আছে তো জামাত ইসলামের ইসলামী দল নয় কেন আপনার পুরো থানাতে যারা জামাত ইসলাম করেন কার বডিতে কার বাড়িতে ইসলাম আছে একটা খুঁজে বের করবে আমার থানাতে আমি পাইনি আমার থানা সাপাহার নওগা সাপাহার ঠিক আছে আমার থানাতে আমি চ্যালেঞ্জ করেছি কোনো নেতাকে যে একটা দেখাবেন যার বাড়িতে ধর্ম আছে দিন আছে তার স্ত্রী তার মেয়ে খাস পর্দা হান্ড্রেড হান্ড্রেড পর্দা করে খালেদা ভাই ফোয়াদা ভাই দোলা ভাই কাউরির সাথে দেখা হয় যদি আপনার মাঝে ইসলাম না থাকে বড় বড় নেতার মাঝে না থাকে তাহলে পারে কিভাবে ইসলাম কায়েম করবেন আপনি আপনার ইসলাম হচ্ছে দাড়ি কাটায় তবে এর বড় দাঁড়ি দাঁড়ি দেখলে তো আপনার গির 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 করবি তাহলে বড় দাঁড়িকে আপনি কি রাখবেন কল্লা কাটবে ওই যেহেতু মুর্তাদ হয়ে গেছে মধু দিকে মানে না মোর্তাদ ফতুয়া ইসলামী দল যদি গুমরাহ কোনো দল ক্ষমতা আসে তাহলে মুসলমানদের জন্য মনে করবেন যে এটা জাহান নাম হয়ে শুরু হয়ে গেল দাজ্জাল চলে এসছে ও দাজ্জাল থেকে কম কিচ্ছু করবে না কারণ ফরিদপুরের মসজিদ হয়েছে ফতুয়া ফতুয়ার কারণে চরমরা পিসাব ফতুয়া দিয়েছে লুৎফর রহমান ফারাইজি কাজাব দাজ্জাল নামে একজন আছে বুঝছেন এই ফতুয়া দিয়েছে আহলে হাদিসের মসজিদ মাদ্রাসা ভাঙলে নেকি পাওয়া যাবে ওই যে বলতে বলতে ছিলাম যে এই হানাফিরাকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম ফারাইজির নাম ধরে ও মনিরুল ইসলাম অলিপুরি তার নাম ধরে চরমনাই ফয়জুল করিম পিসাবের নাম ধরে হাফিজুর রহমান কোয়া কাটার নাম ধরে আইনুল হদাস সিলেটির নাম ধরে এ পাঁচজনের একসাথে নাম ধরে চ্যালেঞ্জ করেছি বাহাস মোনা জারা করার জন্য এরপরে আরও ছিটা ছাটা আরও পাঁচ সাতজন আছে নাম ধরে করা হয়েছে যেমন নবীকুল সাল্লাম দশ জনের নাম একসাথে বলেছিলেন পরে উক্কাশার নাম এক বক্তব্যতে বলেছেন তুমিও জান্নাতি বিনা হিসাবে এভাবে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে সতেরো জন হয়েছে বিনা হিসাবে জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে তারা আল্লাহ আকবর আল্লাহ যে আল্লাহ মিনহুম আল্লাহ তাদের দলভুক্ত আমাদের করে দিন তো এভাবে অগণিত এভাবে এদেরকে আমি চ্যালেঞ্জ করেছি আজও চ্যালেঞ্জ করছি আর কানে ইসলাম আর কানে ইমান নিয়ে আপনার বাহাস হবে মোনাজারা হবে আমি থাকব ওই মুলবি থাকবে ওর ক্যামেরা থাকবে আমার ক্যামেরা থাকবে ওর লাইফ চলবে আমার লাইফ চলবে বুকে পাটা থাকলে এলেমের জোর থাকলে আমার সাথে আসো আমি তোমাকে ইয়াহুদি প্রমাণ করব ফারাইজিকে বলেছি মোনাজার আব্বাহাত যদি তোমার সাথে আমার কখনো একা একা হয় প্রথম পাঁচ মিনিটে তোমাকে কাফের প্রমাণ করতে না পারলে এই দেশে বক্তব্য দেবো না ওই জন্য আমার সামনে আর আসে না ঠিক আছে আল্লাহ আমাকে হেদায়ত দান করুন একটু থেমে গেছে না 
থেমে সেনা থামে নাই ফারাইজি থামে নাই ও থেমে যাবে আর চিল্লাবে না ঠিক আছে আল্লাহকে হেদে দেন আচ্ছা মসজিদকে বেচা কিনা জায়গা বানানো যাবে না নবিসাল্লাম বলেছেন মসজিদ ফকুল যদি কেউ ওকে দেখো বেচা কিনা করছে তাকে বলে দাও আল্লাহ তোমার যেন ওই করে ব্যবসা বরকত না দেয় এ দোয়া করবে বদ দোয়া করবে কেউ যদি মসজিদে এসে বলবে এই যে মুরগির দাম দশ টাকা কে নেবেন বদ দোয়া করবেন যে তোমার ব্যবসা যেন আল্লাহ বরকত না দেয় হ্যাঁ মসজিদে যে মুরগি আসে বাইরে যা করবেন এখানে না এরপরে আত্মাহাদির মিনিদ খান মায়ুদিন নাস যে সমস্ত জিনিসে মানুষকে মুসাল্লিকে কষ্ট দেয় এই জিনিস নিয়েও যেতে নিষেধ করেছে মসজিদে পেঁয়াজ রসুন খেয়ে আসতে নিষেধ করেন নাই মসজিদের সম্মান মর্যাদা কত আল্লাহর নিকটে আপনার এই বিধানগুলো দিয়ে আপনি চিন্তা করেন আর এই মসজিদে এই মুলবিরা কিভাবে লাঠি ওঠালো কিভাবে আপনার এই মসজিদে আগুন জ্বালালো আল্লাহ তাদের হেদে দান করুন আন্নাহি আন্নাহি আন্না শুধু দোয়াল্লা কোনো কিছু হারিয়ে গেলে আপনার ঘোষণা দেওয়া যাবে না মসজিদে ভাই আমার ছাগল হারিয়ে গিয়েছে বউ হারিয়ে গিয়েছে এসব ঘোষণা মসজিদের দেওয়া যাবে না আল্লাহ বাক রব্বল মুজাদ তারপরে আট নম্বর হচ্ছে নাহে নাহে আন্নাহি আনরাফ সাউতি সশব্দে জোরে কথা বলাও নিশ্চিত করেছেন হইচই জেনে না হয় সরু বল জেনে না হয় খুব আদবের সাথে কথা বলতে হবে সুতরাং মসজিদ আল্লাহর ঘর তাই আল্লাহ এত বিধান এই মসজিদের জন্য করেছেন এটা গেল আট নম্বর নয় নম্বর হচ্ছে আর নাহি আন তাহাত্তর রেকাব মসজিদে কাতার বদ্ধ হয়ে বসে আছে আপনি যত বড় হুজুর হন না কেন এই হটাই সরাই গাড়দান ডাঙ্গায় ডুঙ্গায় এখানে আসবেন অধিকার আপনার নাই আপনি হ্যাঁ প্রশ্ন পর্ব পরে যত বড় মাপের আপনি মানুষ হন মশালিকে ঘাট ডেঙে 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 আসার হুকুমত অনুমতি নাই ঠিক আছে তারপরে দশ নম্বর হচ্ছে আর নাহি আনির মুনাজ আফিল মাকান এই মসজিদে ঝগড়াঝাটি করা যাবে না নিষেধ এখানে ঝগড়াঝাটি করা যাবে না এখানে কোরআনে আয়াতটা এত অনেক আছে আর নাহি আনিন মুরুর বাইনাইয়াদাইল মুসাল্লি এই মসজিদের সম্মান এত কেউ যদি সলাদ পরে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না কারণ ও এখন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেই জায়গাটাকে আমি আল্লাহর জন্য খাস করেছি আল্লাহর ঘর বলে আমি আখ্যায়িত করেছি এখানে এসে এভাবে বেয়াদবি করা লাঠি লাঠনা দিয়ে ভেঙে তাকে গড়িয়ে দেওয়া আগুন জ্বালানো এর থেকে বড় দাজ্জাল মুনাফিক আর পৃথিবীতে কে হতে পারে এটা আব্রাহার কাজ ছিল কাবা ভাঙা এটা হচ্ছে এসকন ভারতের নদীর কাজ এটা কোনো মুসলমানের কাজ না আত্মাহাজির আন আদমি তসবিয়াতি সুফুফ এই মসজিদে যখন দাঁড়াবে তখন কাতা সোজা করে দাঁড়াও আদেশ আছে না নাই উল্টা পাল্টা ফাঁকা ফাঁকি দাঁড়ানো যাবে না তসুফুক কামাই আসুফুন আল মালা কামাই আসুফুল মালাইকা আর তসুফুল মালাইকা ওইভাবে কাতার বন্দি বন্দি হও যেভাবে ফেরস্তারা কাতার বন্দি তো ফেরস্তারাদের আল্লাহ নবী সাল্লাম জিজ্ঞাসা নাকি সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ফেরস্তারা কিভাবে কাতার বন্ধ হয় তখন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন কি আল্লাহ আকবর ইস্তাবু আল্লাহ তখতালিফু ফা তখতালিফু কুলুবুকুম আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছে তোমরা কাতার সোজা করো তোমরা বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ায় না কারণ তোমাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আর তোমাদের কাতার প্রথমে ইমামের পাশে জেনে ভালো জ্ঞানী মানুষেরা থাকে আলিমের দিন যারা তারা যেন থাকে বিচ্ছক্ষণ মানুষ থাকে তারপরে বিচ্ছক্ষণ তারপরে বিচ্ছক্ষণ এরা যেন থাকে এরপরে নবী সাল্লাম বলছেন যে কাতার বদ্ধ হয়ে দাঁড়াও ও ইন্না লাহন সাফুল আমরা কাতার বদ্ধ হয়ে দাঁড়াবো এটা ফেরস্তা ফেরস্তারা আছে ওই দা জাল মালা একদম সাফুন সাফা আয়ারটা কি জেনে কাতার কাতার হয়ে আসবে ডানা এক স্ট্রিক্ট হয়ে থাকবে তারা কোনো আগা পিছে থাকবে না মিলিটারিদের কাতার দেখেছেন না বাংলাদেশে মিলিটারি চায়নার মিলিটারি যত উন্নত দেশ তাদের একসাথে হাত ওঠাচ্ছে একসাথে পা ওঠাচ্ছে এটা ট্রেনিং এই নমাজে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এটি এটি এই নমাজ থেকে সে ট্রেনিং সালাত টাম হয়ে গেছে মানে তাড়া আছে বোঝাইছে আপনার নাকি তাড়া না থাকলে ধৈর্য ধারণ করেন দিনের কাজ হচ্ছে দু এক মিনিট শেষ করে দিই আমি আর কয়টা আছে বেশি নেই তেরো নাম্বার আত্মা হাজির আদমি ইতমা মিসুফু কাতার পূরণ করতে হবে এখানে ফাঁকা রাখা যাবে না এক সাইডে একজন দাঁড়াইতে পারবে এখানে দাঁড়াইতে পারবেন না যতক্ষণ পুরো না হবে পুরোটা ততক্ষণ পিছনে দাঁড়ানোর অনুমতি নাই এটা কিসের জন্য আল্লাহর ঘরের সম্মান মর্যাদা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছেন আল্লাহর মর্যাদা বজায় রাখার জন্য সুতরাং এখানে কিভাবে লাঠি লাঠনা নিয়ে মারতে আসেন 
আর নাহি আনিল বোসাক বা তানাক্ষম এখানে নাক আর মুখ দিয়ে কোনো কিছু ফেলা যাবে না ফেললে পারে নবী সাল্লাম নিজে উঠিয়ে ফেলেছেন এমন ঘটনা ঘটেছে আর নাহি আন তঞ্জি সির মসজিদ মসজিদকে কোনো কিছু দিয়ে নাপাক করা যাবে না ওই যে একজন গ্রাম্য মানুষ একজন এহ দিয়ে সে পেশাব করলো পরে আবার পরিষ্কার করা হলো এরপরে ষোল নাম্বার হচ্ছে আত্মা হাজির আন রাওয়াইল কারিহা রাওয়াইল কারিহা এমন কিছু কোনো জিনিস যেটা যে গন্ধ হয় দুর্গন্ধ হয় এমন কোনো জিনিস খেয়ে বা নিয়ে আসা নিষেধ করা হয়েছে এখানে আনা যাবে না আদমুল আবাস বিলাওয়াজিমিল মসজিদ মসজিদের কোনো কিছু নিয়ে আপনার খেলা করা যাবে না খেলা করা যাবে না যেমন আপনার মসজিদের মাইক আছে আপনার মন চাইলে এখন গান ধরে নিলেন ঠিক আছে এগুলো করা ইত্যাদি ইত্যাদি আর কি মসজিদের কোনো কিছু নিয়ে আপনার এখানে খেলা করা যাবে না যে সমস্ত কাজে আপনার অপচয় হয়ে যায় মসজিদের কোনো কিছু নিয়ে অপচয়ের কাজ হবে এমন কাজ করা যাবে না এই হলো আপনার সতেরো নম্বর এই সতেরো নম্বর এখানে সতেরোটি বিষয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন সেটি হলো মসজিদের কোনো কিছু নিয়ে আপনারে খেলা করা যাবে না খেলা করা মানে এখানে উদাহরণস্বরূপ পেশ করেছে যেমন ইস্তেমালুল মিয়া আর ইসরাফ ফিহা বেশি বেশি পানি ব্যবহার করা আপনার বাড়িতে টিউবওয়েল আসে কিছু মসজিদে তো পাইপ আছে আমি তো টাকা দিই মসজিদে ওখানেই গোসলটা সেরে আসে যেটা মনে মতি নেই এখানে এসে গোসল করতে পারবেন না এটা মসজিদের সম্পদ মসজিদের পানি যদি ব্যবহার করতে আপনার অনুমতি না থাকে নিজের ব্যক্তিগত কারণে তাহলে পরে মসজিদে কিভাবে লাঠি লাদনা করেন আপনি মসজিদ কিভাবে ভেঙে গড়িয়ে দেন আপনি মসজিদ কিভাবে আগুন লাগান অবশ্যই কোনো মুসলমানদের কাজ এটা হতে পারে না যারা করেছে অবশ্যই চরম অন্যায় করেছে এর কারণে মসজিদের প্রতি হেক হাসাদ থাকার কারণে ঘৃণা থাকার কারণে তাদের ইমান নষ্ট হয়ে গেছে অবশ্যই তারা তবা করে ফিরে আসবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাবে এবং এই মসজিদ আবার পুনরায় নির্মাণ করে দেবে এবং প্রশাসনকে আমি বলব এদেরকে এমন শাস্তি দিবেন যাতে বাংলার জমিন আর দ্বিতীয় তৃতীয়বার দিনে ঘটনা না ঘটে ক্ষমতায় আছেন আপনারা এককভাবে ক্ষমতার মালিক চলছেন আপনাদের যা বলেন তাই করছে কোট কাচারি সব হাতে আর আপনারা মসজিদ ভাঙা বন্ধ করতে পারেন না কিসের ফসল মানে আপনারা কে ক্ষমতা থাকতে বলেছে আপনাদেরকে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যান কোনো অন্য দেশে না পারলে বলেন আমি ক্ষমতা চালাতে পারবো না দেশের নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন না কিসের নেতা আপনারা খালি মূলবিদের প্রতি দমন নিপূরণ করতে পারেন আর আপনার যেগুলো দেশে অশৃঙ্খলা যে যে কারণে জঙ্গি হয় যে কারণে অস্ত্র হাতে নিচ্ছে ওগুলো আপনারা দমন করতে পারেন না এখন আহলে আদি যদি ওদের মতো উগ্র হতো তাহলে হানাফি মসজিদ ভাঙচুর হতো না আমার এলাকার আপনার মাইলের পর মাইল সব আহলে হাদিস দু চারটা হানাফি মসজিদ গড়িয়ে দিলেও কেউ আসার সাহস পাবে না সুতরাং আমরাও যদি ওদের মতো উগ্র হয়ে যায় তাহলে তো পারে দেশে শান্তি হবে না অশান্তি হবে অশান্তি হবে এই যে আপনাদের এখানে বাগমারাই তো এটা থানা বাগমারা থানা নিচু পাড়া আশিটা ঘর আর হানাফি হচ্ছে মাত্র ষাটটা ঘর আশিটা ঘরকে তাড়িয়ে দিয়েছে তারা কত বড় বেয়াদ অথচ একশো বছর আগেকার মসজিদ একসাথে সালাত করে আসছে তারা এই মসজিদের এ হানাফি দাবিদার যারা এত বেয়াদ যারা কারণ এত মূলবিরা বেয়াদ এই জন্য জনগণ বেয়াদ হয়ে যায় সব জনগণকে আমি দোষারোপ করছি না কিছু জনগণ তাদের এই পায়ে পড়ে পা পাল্লায় পড়ে হুজুরের মহাব্বতে তারা তাদের ভুল ফতুয়া আপনার অনৈতিক ফতুয়ার কারণে তারা এই অন্যায়গুলো করে থাকে সাধারণ মানুষ কাজে সাধারণ মানুষ যারা হানাফি ভাই আছেন আপনারা শিক্ষিত মানুষ জ্ঞানী মানুষ আপনাদের বিবেক দিয়ে শিক্ষা দিয়ে আপনাদের দীক্ষা দিয়ে চিন্তা করে গবেষণা করে ডিসিশন নেবেন আসলে আহাল হাদি শখের উপরে ওই মক্কা মদিনার যারা ধর্ম প্রচার করছে মক্কা মদিনায় যে ধর্ম এখনও আছে সেই ধর্ম সঠিক না দেওবন্ধ থেকে ধার করে নিজের মতো করে তৈরি করে বানিয়ে যে ধর্ম প্রচার করে গায়ের জেরে সে ধর্ম সঠিক এটা আপনারা ডিসিশন নেবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের বোঝার তফিদান করুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সঠিক পথে সঠিক ইসলামের ওপর চলার তফিদান করুন আল্লাহ আমাদের গুনাখাতাকে মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের সরল পথে চলার তফিদান করুন দেশের শান্তি ফিরিয়ে দাও নেতা নেত্রী যারা আছে সবকে হেদায়ত দান করুন দেশের মানুষকে হেদায়ত দান করুন আল্লাহ সঠিক পথে আমাদের চলার তফিদান করুন আলহামদুল্লাহ আলমিন সাল্লাহ নবীন মোহাম্মদ আলী আসসালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ